നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എം സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ചാച്ചാജിയുടെ ദീപ്തമാർന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കുരുന്നുകളുടെ ശിശുദിനാഘോഷം ശിശുദിന റാലികളും അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങളുമായി ചാച്ചാജിക്കായി ഒരു ദിനം പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടു നാൾ പിന്നിട്ടു മത്സര വേദികളിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരയിളക്കം ചന്തപ്പുര യുദ്ധത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ആണ്ട് വീരമൃത്യു വരിച്ച പോരാളികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്മാരകമൊരുക്കി പാണ്ടിക്കാട് കൂട്ടായ്മ അവർ നടന്നു പ്രമേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ കൂട്ടമായി നടന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ചാച്ചാജിയുടെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കുരുന്നുകൾ ശിശുദിനം ആഘോഷിച്ചു ശിശുദിന റാലിയും ചാച്ചാജി അനുസ്മരണവും പ്രഭാഷണവുമെല്ലാം നടത്തി വർണ്ണാഭമായി തന്നെയാണ് കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ദിനം ആഘോഷമാക്കിയത് വിവിധ ബ്യൂറോകളിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് മേലാറ്റൂർ ചോലക്കുളം സെന്റർ നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാം നമ്പർ അങ്കൻവാടിയിൽ ശിശുദിനാഘോഷം വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നു ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടന്ന റാലിയിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം രക്ഷിതാക്കളും അണിനിരുന്നു വാർഡ് മെമ്പർ എ പി സൈനബ അങ്കൻവാടി വർക്കർ ടി ലീലാവതി ദീപ എന്നിവർ ശിശുദിന റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മേലാറ്റൂർ എ എൽ പി സ്കൂളിൽ ശിശുദിനാഘോഷ പരിപാടികൾ വിപുലമായി നടന്നു വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി അംഗം എൻ പി മുഹമ്മദ് ജലാൽ ശിശുദിന സന്ദേശം നൽകി തുടർന്ന് ചാച്ചാജി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വേഷവിധാനമൊരുക്കി നടന്ന ശിശുദിന റാലിയിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു എച്ച് എം ഇൻചാർജ് ടി മോളി സ്കൂൾ മാനേജർ രവികുമാർ കബ് മാസ്റ്റർമാരായ സി പ്രദീപ് കുമാർ ജൗഫർ ഫോക്ക് ലീഡർമാരായ പ്രഭാകരൻ കെ പി ധന്യ ജെ ആർ സി കൺവീനർമാരായ എൻ പി ഇന്ദു കെ ഷെറിൻ തുടങ്ങിയവർ ശിശുദിന റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ശിശുദിനാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മേലാറ്റൂർ ചോലക്കുളം ടി എം ജേക്കബ് മെമ്മോറിയൽ എൽ പി സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടന്നു ശിശുദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശിശുദിന റാലിയിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കാളികളായി ഇതോടൊപ്പം വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ ചടങ്ങിൽ അനുമോദിച്ചു മേലാറ്റൂർ റിഷാദ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂളിൽ ശിശുദിന വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചു കുട്ടികളുടെ പ്രത്യേക അസംബ്ലി കവിതാലാപനം നെഹ്റുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള സ്കിറ്റ് പ്രശ്നോത്തരി കളറിംഗ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ നടന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ എ ടി ഷംസുദ്ദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി എസ് ഫരീദ ടി ഷെറീന കെ രമാദേവി എസ് സവിത വി കെ ഹന്ന കെ ജംഷീല കെ ശ്രീലത വി പി സമീറ സി രഞ്ജിത്ത് ബാബു എം ജയകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് നവംബർ പതിനാലിന് അലഹബാദിൽ ജയിച്ചു അച്ഛൻ മോത്തിലാൽ നെഹ്റു അമ്മ സ്വരൂപ റാണി മഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഷാഹിലിനും ഷിഹാദിനും ഒപ്പമായിരുന്നു സഹപാഠികളുടെ ശിശുദിനാഘോഷം മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്ന രോഗം ബാധിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ ശരീരം തളർന്നു പോയതാണ് ഇവർക്ക് കുഞ്ഞനുജൻ ഷാദിലിനും ഇതേ രോഗമാണ് കുട്ടികൾക്കുള്ള ദിനാചരണ നാടകം കേമായി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവരില്ലാതെ തങ്ങൾക്ക് ആഘോഷമില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു ഇവരുടെ സഹപാഠികളായ കൂട്ടുകാർ രാവിലെ തന്നെ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഷാഹിദിൻ്റെയും ഷിഹാദിൻ്റെയും കൂട്ടുകാർ അധ്യാപകർക്കൊപ്പം പുള്ളിലങ്ങാടിയിലെ ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തി പിതാവ് തങ്കായത്തിൽ ഫൈസലും മാതാവ് ബൽക്കിസിനുമൊപ്പം മൂന്ന് കൂട്ടുകാരും ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ചാച്ചാജിയുടെ തൊപ്പിയും റോസാപ്പൂക്കളും പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്ക് കുട്ടികൾ സമ്മാനമായി നൽകി ശരീരം തളർന്നാലും ഷാഹിലും ഷിഹാദും ഷാദിലും ഫുട്ബോൾ ആരാധകരാണ് ഷാഹിൽ മെസ്സിയുടെയും ഷിഹാദ് റൊണാൾഡോയുടെയും കുഞ്ഞു ഷാദിൽ നെയ്മറുടെയും ഫാനാണ് ടി വിയിൽ വരുന്ന എല്ലാ കളികളും കാണുന്ന ഇവർക്ക് പന്തും താരങ്ങളുടെ ജേഴ്സിയും ശിശുദിന സമ്മാനമായി കൂട്ടുകാർ നൽകി പ്രധാന അധ്യാപകൻ എം പ്രേമദാസൻ റിസോഴ്സ് അധ്യാപകനായ സതീഷ് ക്ലാസ് ടീച്ചർ സുജിത അധ്യാപകരായ നിഷ വിനിത പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പി ഷൺമുഖദാസ് എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ും 
പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശിശുദിനത്തിന് വിദ്യാലയത്തിന് സമയമുള്ള പ്രതിഭകളെ കണ്ടെത്തി ആദരിക്കണമെന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് മഞ്ചേരി എച്ച് എം വൈ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഗീത പ്രതിഭ മോസുൻ കുരുക്കലിനടുത്തെത്തിയത് സംഗീത സാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ വരവേറ്റു പാട്ടിനെക്കുറിച്ചും അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹം കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനും സമയം കണ്ടെത്തി പിന്നെ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പാട്ടു പാടിയത് പരിപാടി അവിസ്മരണീയമാക്കി കുഞ്ഞു തലമുറയ്ക്കൊപ്പം ഒരുപാട് സമയം ചെലവിട്ട പ്രതിഭയ്ക്ക് മനോഹരമായ വർണ്ണചിത്രമായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ശിശുദിന സമ്മാനം പിന്നെ ആദരവിന്റെ പൊന്നാടയും അണിയിച്ചു പ്രഥമാധ്യാപകൻ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ അധ്യാപകരായ യൂനസ് മുസ്ലാരകത്ത് റീന ഖദീജ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം തച്ചമ്പാറ ദേശബന്ധു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു നാല് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന്റെ രണ്ടാം ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി കലോത്സവത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ പി കൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം തച്ചമ്പാറ ദേശബന്ധു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടരുന്നു നാല് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിലെ രണ്ടാം ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സ്റ്റേജ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് കലോത്സവം വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് വേദികൾ ഉണർന്നത് ബുധനാഴ്ച സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങളാണ് നടന്നത് ഭരതനാട്യം നാടോടി നൃത്തം നാടകം മൂകാഭിനയം തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ പതിനാറ് വേദികളിലായി പതിനാലായിരത്തിലധികം കലാപ്രതിഭകളാണ് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കലോത്സവത്തിൽ മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത് പലയിടത്തും ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം തന്നെ വികലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രം അതിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് രാജ്യത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം തൊട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രമെല്ലാം വളരെ തെറ്റായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ആശങ്ക നമ്മളിൽ ഉയർത്തുന്നു നമ്മുടെ ചരിത്രത്തെ നമ്മുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ എല്ലാം താളം തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ ലാഭമേ കിട്ടൂ എന്നറിയാത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് അതിനെല്ലാം ബോധപൂർവ്വം മുൻകൈ എടുക്കുന്നത് പാണ്ടിക്കാട് കാജാ നഗറിൽ മിൻഹാജുൽ ഇസ്ലാം സംഘത്തിന് കീഴിൽ നിർമ്മിച്ച മസ്ജിദ് വിശ്വാസികൾക്കായി സമർപ്പിച്ചു പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ മസ്ജിദിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു മിൻഹാജുൽ ഇസ്ലാം സംഘത്തിന്റെ ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും ഇതോടൊപ്പം നടന്നു പാണ്ടിക്കാട് കാളങ്കാവ് കാജാനഗർ മിൻഹാജുൽ ഇസ്ലാം സംഘത്തിന് കീഴിലാണ് മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ച ദർസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയത്തങ്ങളും ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം പുത്തനഴി മൊയ്തീൻകുട്ടി ഫൈസിയും നിർവഹിച്ചു പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ സി കെ എം സാദിഖ് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ഹുബ്ബു റസുൽ പ്രഭാഷണ ഉദ്ഘാടനം കോഴിക്കോട് വലിയ കാസി മുഹമ്മദ് കോയത്തങ്ങൾ ജമുലൈലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം നൌഷാദ് ബാക്കവി ചിറയൻകീഴ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാണ്ടിക്കാട് പാണ്ടിക്കാട് ചന്തപ്പുര യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച പോരാളികൾക്ക് സ്മാരകം യാഥാർത്ഥ്യമായി എന്റെ പാണ്ടിക്കാട് കൂട്ടായ്മ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിർമ്മിച്ച യുദ്ധ സ്മാരക സ്ക്വയർ വണ്ടൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് ആസിയ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു ചന്തപ്പുര യുദ്ധത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം വാർഷിക ദിനത്തിലാണ് സ്മാരകത്തിന്റെ സമർപ്പണം നടന്നത് പാണ്ടിക്കാട് ചന്തപ്പുരയിൽ തമ്പടിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് കൂർഖാ പട്ടാളവും രണ്ടായിരത്തോളം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികളും തമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ പതിനാലിന് ഏറ്റുമുട്ടി പാണ്ടിക്കാട് യുദ്ധത്തിൽ രക്തസാക്ഷികളായ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം അധിനിവേശ വിരുദ്ധ പോരാളികളെ കൂട്ടിയിട്ട് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചത് മൊയ്തിണ്ണിപ്പാടത്തെ കുളത്തിനരികിലെ ആൽമരച്ചുവട്ടിലാണ് ഈ ചരിത്ര സത്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന നിസംഗതയെ തുടർന്നാണ് എന്റെ പാണ്ടിക്കാട് കൂട്ടായ്മ രൂപവത്കരിച്ചത് 
ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചന്തപ്പുര സ്മാരക സ്ക്വയർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എൻ ടി അജിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എന്റെ പാണ്ടിക്കാട് കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകരായ വി പി ഷിബു കെ വി ബഷീർ മുജീബ് ഡൊമിനോ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പി ആർ രോഹിൽനാഥ് പാണ്ടിക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ബുഷ്റ അംഗങ്ങളായ കെ ഹരിദാസൻ ടി സി ഫിറോസ് ഖാൻ മുൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇരഞ്ഞിൽ ഹൈദ്രു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ നാസർ ഡിബോണ പി കെ മുബഷീർ എ ടി ഉമ്മർ വി മജീദ് കെ ടി ഫഹദ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു അക്വാപോണിക്സ് കൃഷി രീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത വിഭവങ്ങൾ വിളവെടുത്തു തുവൂരിലെ കുഞ്ഞനകത്ത് പ്രദീപ് കുമാർ തന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിയിൽ വളർത്തിയെടുത്ത മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഇതര കാർഷിക വിളകളുടെയും വിളവെടുപ്പാണ് സംസ്ഥാന ഫിഷറീസ് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തന്റെ ബാലൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജൈവ കൃഷിയുടെ പഠന സങ്കേതമാണ് തുവൂർ പ്രദീപ് കുമാറിന്റെ വീട്ടുമുറ്റം ജലജീവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അക്വാപോണിക്സ് എന്ന നൂതന കൃഷിരീതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ വിളയിച്ചെടുക്കാൻ പ്രദീപ് കുമാറിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ വിളയിച്ചെടുത്ത മത്സ്യങ്ങളുടെ വിളവെടുപ്പും കാർഷികോത്സവുമാണ് വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടന്നത് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പരിപാടി എവിടെയും നടന്നതായി എനിക്കറിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ തന്നെ മാതൃകാപരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പ്രദീപ് ഏട്ടമ്മയുടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ വന്ന പ്രദീപ് ഏട്ടമ്മനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ഒന്ന് വന്നു കണ്ടാൽ തിരക്കേടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണോ ഏതാണോ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് തികച്ചും വൈവിധ്യമാർന്ന വിദേശ നിർമ്മിതമായ ഒരുപാട് ചെടികളടക്കം ഇവിടെയുണ്ട് വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള ഈ പരിപാടി കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ആരും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത്രയധികം സാമ്പത്തിക ചെലവിലൂടെ ഈ വലിയൊരു സംരംഭം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദീപ് ഏട്ടൻ തികച്ചും നമ്മുടെ നാടിന്റെ മാതൃകാപരമായ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ പ്രസന്നകുമാരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മത്സ്യ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ആത്മപ്രശാന്തി നിർവഹിച്ചു കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണന ഉദ്ഘാടനം കൃഷി ഓഫീസർ പി ബബിത നിർവഹിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന കാർഷിക സെമിനാറിന് പി ഗോപി നേതൃത്വം നൽകി എൻ ഹംസഹാജി കൊപ്പത്ത് ഷെരീഫ് ടി സൽമാൻ പി ജയരാജ് മറ്റു കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തുവൂർ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ വീണ്ടെടുക്കാം ആരോഗ്യം എന്ന സന്ദേശവുമായി നടത്തിയ കൂട്ടനൃത്തം ശ്രദ്ധേയമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വിവിധ സംഘടനകൾ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി നടന്ന കൂട്ടനൃത്തത്തിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു ലോക പ്രമേയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേലാറ്റൂർ ആർ എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വാളണ്ടിയർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടനൃത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പൾ വി വി വിനോദ് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത
ആരോഗ്യമുള്ള സമൂഹത്തെ വാർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആറമാർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വാളണ്ടിയർമാർ കൂട്ടനട സംഘടിപ്പിച്ചത് കൂട്ടനടത്തം മേലാറ്റ് ടൗൺ ചുറ്റി സ്കൂളിൽ സമാപിച്ചു പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ പി പി അബ്ദുള്ള അധ്യാപകരായ എം എൻ ശ്രീരാജ് എം കെ നാസിജ വളണ്ടിയർ ലീഡർമാരായ പി കെ ബിൻഷ പി നബീൽ എന്നിവർ കൂട്ടനടത്തത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പ്രമേയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആറന്മ മേലാറ്റൂരിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് ഇന്ന് ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ പ്രമേയ രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സന്ദേശമായി മേലാറ്റൂർ ആറന്മ ചിത്തിലെ എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ് പ്രമേയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൂട്ടനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മേലാറ്റൂർ ആറന്മ ചിത്തി സ്കൂൾ മുതൽ ടൗൺ ചുറ്റി മേലാറ്റൂർ സ്കൂൾ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ മേലാറ്റൂർ ആറമാർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ജെ ആർ സി ക്ലബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടനടത്തം സംഘടിപ്പിച്ചു മേലാറ്റൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കമലം കൂട്ടനടത്തം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മേലാറ്റൂർ സ്കൂൾ പരിസരത്തും ആരംഭിച്ച നടത്തം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ടി ഉമിമത്ത് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ടി രാമൻകുട്ടി അധ്യാപകരായ ആഷിഫ് ഇന്ദു എന്നിവർ കൂട്ടനടത്തത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല നടപ്പ് വിധിച്ചാണ് കരുവാരക്കുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വേറിട്ട പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ കിഴക്കേ തലയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കൂട്ടനടത്തം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഷൌക്കത്ത് അലി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കാളികാവിലൊക്കെ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മാതൃകകള് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നമുക്ക് ഉയർത്തേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ജാതി മത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള കവനത്തിൽ ഈ ഒരു ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മ വലിയ പ്രചോദനമാണ് നൽകുന്നത് ഒരു ഉറപ്പ് നൽകുന്നു ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ സർവതോന്മുഖമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവനാണ് ജീവിതമാണ് അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ വകുപ്പിനെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആർദ്രം പ്രോജക്ട് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കരുവാരകുണ്ടിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ട് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കരുവാരകുണ്ട് മേഖലയിൽ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെയും വൃക്കരോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ ക്രമാതീതമായ വർധനവും കാരണമാണ് ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി കെ മനോജ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആബിദ അബ്ദുൽ കരീം പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കുര്യച്ചൻ കോലഞ്ചേരി വി ഷബീർ അലി പാലിയേറ്റീവ് പ്രസിഡന്റ് സാദിഖ് പറമ്പിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാട്ടുകാർ തുടങ്ങിയവർ നടത്തത്തിൽ പങ്കാളികളായി കൂട്ടനടത്തത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം കാളികാവ് മോർണിംഗ് വാക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ബൈക്ക് റാലിയും നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവാരകുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ റിവൈവൽ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ സുവിശേഷ മഹായോഗവും ഗാന ശുശ്രൂഷയും നവംബർ പതിനാറിന് മേലാറ്റൂർ സുമംഗലി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും ശനിയാഴ്ച പകൽ ഒന്ന് മുപ്പത് മുതൽ അഞ്ച് മുപ്പത് വരെ നടക്കുന്ന സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ വിശ്വാസികൾക്കായി വീഡിയോ സന്ദേശം നൽകും അഖിലേന്ത്യ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം എടത്തനാട്ടുകര കോട്ടപ്പള്ളയിൽ ഫുട്ബോൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു മമ്മദ് മൊണ്ടാഷ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവംബർ പതിനേഴിന് എടത്തനാട്ടുകരയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി നവംബർ പതിനഞ്ചിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് എത്തിങ്കാന ടി ഐ എം യു പി സ്കൂളിൽ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടക്കും ചടങ്ങിൽ ഒ ഫിറോസ് അധ്യക്ഷ വഹിച്ചു വി ടി അബ്ദു പി നസീർ എടത്തനാട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വിനോദ് കുമാർ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എൻ അബ്ദുൽ നാസർ കൃഷ്ണൻ മോങ്ങാട് സി ബഷീർ എം അലി കെ പി ഫവാസ് കെ അസീസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു രണ്ട് വിവിധ സിനിമകളാണ് ഓരോ ദിവസം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് സെൻറ്റിറ്റ് ലൈക്ക് ബെക്കാമ ടു ഹാഫ് ടൈംസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഫുട്ബോൾ അണ്ടർ കവർ പോലെ ബർത്ത് ഓഫ് ലെഗൻസ് മറഡോണ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നീ ആറ് സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പതിനേഴിന് എടത്തനാട്ടുകരയിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത
ഒരു പത്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വിഷ്വൽസ് വരുന്നു എത്ര ദൃശ്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അതിനോട് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ വന്ന് നമ്മെ വലയം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഉത്തരാധുനിക കാലം എന്നൊക്കെ ഇതിനെ സാംസ്കാരിക വിമർശകർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ കാലം എന്നൊക്കെ സാംസ്കാരിക വിമർശകർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം നമുക്ക് ഈ ഈ ദൃശ്യങ്ങളോട് ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു വശമാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു പരാതി എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വായിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വായന ഒരർത്ഥത്തിൽ മരിക്കുന്നു എന്ന് വേദനപൂർവ്വം തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു വായിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് സിനിമ കാണുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കാര്യം പുതിയ ജനറേഷൻ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കില്ല അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടല്ല അവർ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് മാറി കഴിഞ്ഞു അളനല്ലൂർ കട്ടക്കുളം അത്താണിപ്പടിയിലെ പരേതനായ അവലക്ഷം വീട്ടിൽ കുഞ്ഞാപ്പ് മുസ്ലിയാരുടെ ഭാര്യ ഫാത്തിമ അന്തരിച്ചു എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ചാച്ചാജിയുടെ ദീപ്തമാർന്ന സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി കുരുന്നുകളുടെ ശിശുദിനാഘോഷം ശിശുദിന റാലികളും അനുസ്മരണ സന്ദേശങ്ങളുമായി ചാച്ചാജിക്കായി ഒരു ദിനം പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം രണ്ടു നാൾ പിന്നിട്ടു മത്സരവേദികളിൽ ആവേശത്തിന്റെ തിരയിളക്കം ചന്തപ്പുര യുദ്ധത്തിന് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ആണ്ട് വീരമൃത്യു വരിച്ച പോരാളികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്മാരകമൊരുക്കി പാണ്ടിക്കാട് കൂട്ടായ്മ അവർ നടന്നു പ്രമേഹത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ കൂട്ടമായി നടന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പ് ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം